用再次更新丫丫最新视频。长公主的蒲扇大耳朵越发显眼了。大清早，丫丫沐浴着温暖的阳光，嘎嘣嘎嘣嚼着脆嫩多汁的竹笋，好吃到不停抖动蒲扇朵朵，真怕长公主把自己给扇黄了。都说没有亲妈养不胖的孩子，丫丫回家后腰围胖了一圈又一圈，坐在那儿像个秤砣似的圆滚滚。乍一看还以为徐萌萌女士重返荧幕了。此外，丫丫的皮肤病也已经痊愈，精神状态比之前好了不止一星半点。长公主趴在木架上晒太阳的画面，真的隔着屏幕都能感受到岁月静好。记得丫丫还在美国打工的时候，就像寄人篱下的孩子那样小心翼翼，就连吃一根小甘蔗要咀嚼很久，因为饲养员并没有完全打开熊洞小门。丫丫乖巧站在门外等待了很久，直到完全打开才敢走进室内，随后大步流星的直奔墙角的竹子而去。看着皮毛脱落、瘦骨嶙峋的丫丫，仔细找寻能吃的竹子，最终却失望而归。无数国人心痛落泪。而当丫丫回国后，生活质量直线上升，每天一睁眼就有堆成小山的竹子笋笋，就连多年未曾吃到的苹果、胡萝卜都应有尽有。丫丫幸福到感觉自己掉进了金窝窝，就连吃大竹笋也比以前有进多了。宽敞舒适的外场，想怎么翻滚就怎么翻。还有奶爸准备的各式各样的小玩具，不过在长公主心里，天大地大，干饭最大。因此，即便奶爸把竹笋插到鸡笼上，丫丫也会以迅雷不及掩耳之势扔到一旁，然后每每享受鲜嫩可口的通天大竹笋。但时间一长，丫丫适应了奢靡生活，逐渐开始得知体美全方面发展。以往不感兴趣的玩具早已布满牙印，甚至还被奶爸用铁链拴在了木架上。看来丫丫闲来无事也想越个欲望了，并且玩雪时不小心脚滑摔了一跤后，长公主恼羞成怒，捞起玩具一整个抱摔，像三岁宝宝熊一样任性的可爱。都知道丫丫刚回家时舍不得浪费食物，就连坚硬的笋皮也要嚼吧嚼吧吃了，给李奶爸心疼的不要不要的。而现在丫丫不想吃胡萝卜或窝头的时候，就会故意丢到地上，表示脏了不能再吃了，甚至会抓起窝窝头，熊熊碎碎的躲起来。很难不怀疑丫丫是想把窝头灭口。下个月就到了丫丫回国一周年，长公主的变化我们大家都有目共睹，想必北洞也会为丫丫庆祝一番。祝愿我们长公主往后熊生快乐无边，吃嘛嘛香，越活越年轻。眼前这只挑逗游客的大熊猫，就是萌妹飞云的妈妈菲菲。虽然已经是28岁的老太太了，但绝美的容颜仍能迷晕万千猫粉。只是菲菲的待客之道有些新奇，每次看到游客跟自己打招呼，菲菲就会吐舌头，那架势仿佛在说“略略略略略”一群瓜皮，并且菲菲会对所有两脚兽一视同仁。当认养他儿子奥运的金主阮德慈女士来看望他，并热情打招呼夸他靓女时，菲菲不屑的翻白眼，随后略略略吐舌头。只能说，虽然伤害不大，但侮辱性极强。别的熊猫当妈后都会变得稳重爱干净，而菲菲即便已经是当太奶奶的熊了，却仍像个宝宝一样在泥地里打滚，甚至直接把小树连根拔起，将树根上的泥巴抠下来往头上抹。隔壁看热闹的京都都都懵了，心想居然还有比我更敬业的员工。此外，菲菲虽然已经到了养生的年纪，但她却格外迷恋夜生活，经常半夜起来炫饭，吃累了也不睡觉，而是自娱自乐吐舌头玩。并且菲菲吃饭时还有个小癖好，就是喜欢边吃边抠脚丫子，就连躺着吃饭也得倔强的翘起脚，试图通过这种方法多消耗些脂肪。由于菲菲能吃能喝，还不爱运动，比号称 299.9 斤的飞云还要胖。萌妹好歹腰是腰定是定的，菲菲却像个秤砣，压根就没有腰。菲菲自参加繁育以来， 17年的时间，共生育了九胎十三仔，夭折四仔。2017年生下了自己的封山之作倾城，小家伙也被网友亲切称为太妃糖。倾城小时候比烂背心鱼可还妈宝男。菲菲走到哪，小家伙就跟到哪，经常缠着妈妈亲亲抱抱举高高，还喜欢骑到老妈背上体验当蚩尤的感觉。不过，尽管此时的菲菲已经22岁了，可她却一点也不想惯着熊孩子，反手把太妃糖踹进了沟里。大孝子倾城为了报复老妈，便趁着菲菲背对自己的时候，从背后偷袭老妈一头，把她顶下沟，然后头也不回的逃离了案发现场。不过有时菲菲的母爱上线了，就会主动过去躲好大人，哪怕太妃糖正在拉亲团也不介意。然而在美食面前。菲菲好不容易积攒的母爱，顿时荡然无存。只见他一把夺过好袋手里的竹笋，表示这笋太辣了，小孩子不能吃。可当倾城想抢自己手里的竹子时，菲菲高举手把大孝子推开。这或许就是母爱犹如龙卷风，来得快，去得也快吧。原来花花的温柔可爱都是装的，其实她骨子里依旧是霸王花。一大早，花花就缠着叶甜甜拉链，叶子还以为姐姐是在闹着玩，迟迟不动手。谁料外表柔弱的花宝鸡越打越彪悍，甚至千方百计的咬向叶甜甜的脚。叶子慌乱抵挡，直呼草率了，根本防不住。很难想象谭爷爷看到这幕会是什么表情。我那柔弱不能自理的宝贝孙女啊，都说叶甜甜熊来疯，经常霍霍自家老姐，但花花也不会放过任何能揉捏老妹的机会。这天，花宝鸡正乖乖趴在秋千上休息，突然觉得嘴巴有点痒，总想咬点什么，随后果断起身找叶甜甜打架去了。当叶子睁眼看到姐姐的那一刻。
，魂都快吓飞了，哐哐几巴掌就呼了过去。花花被打得有些懵愣愣的，坐在一旁发呆，反应过来后，一口咬住叶甜甜的脑门，心想今天就让你知道花儿为什么这样活。只能说花叶姐妹真的是一对欢喜冤家。小时候花花仗着体重优势没少欺压小熊友，还是叶甜甜大义灭亲冲过来撞翻了姐姐。才顺利解救被压成瓜娃子的小熊友。当花花长大成 Plus 版的花花后，行为举止就收敛了很多，生怕会被熊高马大的伙伴们报复。有次谭爷爷呼唤姐妹俩回家，由于花花走路太慢，像小乌龟，叶甜甜急着回家，不小心撞到了姐姐。花花当即怒了，小手狠狠一拍地，催催催，有本事你飞过去！只能说花花收敛了，但没完全收敛。当韭菜花叶天团还在幼年园时，花花没少被土匪头子抢食，谭爷爷都不敢给孙女太多吃的，生怕把饭扫光，大小姐二狗撑死。这天，谭爷爷来钓猫，二狗率先抵达。并摁着弱小可怜的花花拿到了食物，花宝鸡等了半天才拿到一块窝头，结果就被眼尖的二狗看到了。可怜的花宝鸡才吃一口就被抢走了，谭爷爷只得悄悄给孙女一个苹果。没曾想二狗瞅准时机再次出击，花宝鸡试图抬手婉拒，但都无济于事，甚至被接连两次顺走了最爱的小苹果。只能说二狗不愧是二狗是真的狗。事后二狗还想来找花花贴贴道歉，气愤的花宝鸡抬手就扇了他俩大嘴巴子。心想老虎不发威，你真当我是病猫？只能说不愧是霸王花，这气势真是无比。网友们还知道花花哪些高光名场面吗？他是他的心和落入我梦境的幻想。甜心教主飞云究竟有多治愈？就连拿小零食都显得格外温柔可爱，真不敢相信这熊掌竟然能把金虎拍哭。当萌妹惬意的坐在吊篮里晒太阳时，感觉这世间万物都不及飞云美好。他甚至好看到连熊腚都比其他小熊的圆，感觉翘到可以顶起整个帘洞了。都说没什么比萌妹的笑容更治愈了。飞云打喷嚏时边笑边用小手捂着，甜美到瞬间萌化一闷的少女心。反观二顺打喷嚏就跟摩托车打火似的，一连十二个毛孩子的脑袋都快散飞了。而飞云睡着后吐舌头卖萌，以及醒来用力攥紧小拳拳打哈欠的画面，更是像个胖宝宝一样可爱。瞬间赶走猫粉心中所有的不愉快。飞云好像知道自己长得很招人稀罕，就连发呆都不忘卖萌，不停抖动，语气咄咄。很难不怀疑他是在给母星发射信号，表示自己已经拿下这群两脚兽了。当飞云坐在皑皑白雪中吃竹子时，浑身散发着光芒，唯美到令人震撼，惹得猫粉不停惊呼，爱到心坎坎上。哎呀，你漂亮的呀！哎呦，我的天哪，飞云呐、啊！哎呀，你好漂亮！都说飞云的飞是张飞的飞云是赵云的云，脾气上来更是拳打金虎脚踢妙音。但退一万步讲，难道大胡子就没有错吗？只见金虎熊熊碎碎的趴在围栏边，努力伸手够萌妹身后的大竹笋。而这一幕碰巧被游客记录了下来。哎呀妈呀，虎虎！哎呀，虎虎，吐死人了！能不能够着？行，金虎，你已经吃人飞云两根了。只能说金虎没有一顿揍是白挨的。都知道萌二和飞云非常有夫妻相，也是广大网友非常看好的一对。其实萌二奶妈曾带着聘礼去联动提亲，飞云奶妈也很高兴地收下了亲家的礼物，就连萌妹本熊也很给面子地见证了这一刻。对萌二送的小鳄鱼玩具更是爱不释手，哪曾想金虎得知后嫉妒心爆棚，于是趁飞云不在把小鳄鱼咬烂了。面对奶爸的责问还拒不认错，你今天给飞云的玩具弄坏了是不是？你是故意的吗？看着金虎一副油盐不进的模样。奶爸决定让飞云来治治这臭小子，于是拿着战损鳄鱼找萌妹告状。飞云听后气得咬牙切齿，恨不能跟大胡子大战三百回合。爹，看看你的小鳄鱼嘴怎么了？是不是你的小玩具啊？爹，你不心主动了，你是不高兴了？啊此后，萌妹逮着机会胖揍了顿金虎，隔着门缝把大胡子咬得嗷嗷叫，只能说惹谁都不要惹我们萌妹，分分钟把你揍得哭爹喊娘